Bom dia a todos. Então, os desafios nesse momento se tornam aprendizado. Como a gente já viveu alguns anos atrás, é, o racionamento né, de energia, é, que a gente racionava água né, por causa dos reservatórios e energia também, e acabou tendo que ser na marra depois de um tempo, é, porque acabou aumentando os preços né, do, do, da, da eletricidade né, e tudo mais. É, e nós vivemos também o educar de comprar coisas necessárias, né? Há alguns poucos anos atrás também com a crise econômica, né? Com a utilização mais racionada do dinheiro, com comprando só o que é necessário e tudo mais. É, lembrando que naquele racionamento de energia a gente tinha que evitar utilizar muita energia e tirar os, os utensílios da parede também até por causa da tomada, né? Até por causa daquele daqueles ledzinhos, enfim, racionar o máximo possível água, energia. E na crise passada, dinheiro. E agora a gente está sendo obrigado, nessa pandemia, a, é, enfim, desacelerar. E viver uma vida mais saudável é, do que esse mundo turbulento que a gente está. Né? E ter mais empatia, compaixão pelas pessoas. E agora, então, é, a gente tem que utilizar de dicas para a gente é, fazer em casa, porque na crise a gente tem que criar, a gente tem que criar algo novo para fazer, porque muda toda a nossa rotina. Então, vai aí algumas dicas do que a gente pode fazer em casa. É, primeiramente, tudo que a gente desejava fazer e não conseguia fazer. Por quê? Por conta dessa rotina apertada que a gente sempre saía cedo para trabalhar e voltava muito tarde, e no outro dia a gente tinha que continuar essa rotina, e muitas das vezes trabalhando de segunda a sábado, enfim. Então agora a gente, primeiramente, pensar o que a gente sempre desejou fazer e nunca dava tempo de fazer. Pensa, é isso que vocês podem começar a fazer. Mas daí, nossa, eu fiz uma lista, mas tem muita coisa que a gente pode fazer em casa. O que eu vi acontecer comigo e eu queria dizer é que a gente deveria evitar de ficar muito no celular, né? Ah, porque senão a gente vai começar a ficar com dor, né? Na cervical e as luzes né, do celular, desses aparelhos eletrônicos também prejudicam muito. E a gente vai acabar ficando também, né? Abitolado e não fazendo nada, nenhuma das coisas. A gente vai perder tempo de poder fazer várias coisas legais e ficar só no celular. Então, a gente tem que dar uma maneirada nisso também. E pensar é, em quem está aí no isolamento com a gente, em casa, aproximar mais. Não só de pessoas, mas, por exemplo, os nossos bichinhos estão adorando né, a gente ficar em casa. Gato, cachorro, qualquer bichinho que a gente tenha. É, pequenos pássaros, enfim. Mas aqui em casa, no caso, os, os bichos, os cachorros acham que a gente está de férias e estão adorando a gente estar tá em casa. E a gente poder ficar o tempo todo com eles, porque nessa nossa vida corrida a gente acaba não prejudicando só a gente, os nossos sonhos, os nossos desejos, e, e, e a gente acaba por desrespeitar a nossa natureza, o nosso cansaço, o nosso organismo, mas a gente também prejudica os dos nossos bichinhos, e no caso de quem tem filho também, porque a gente passa muito pouco tempo com quem a gente gostaria de passar, né, por conta desse trabalho, desse, desses trabalhos, né, porque hoje em dia a gente trabalha com mais de uma coisa normalmente e dessa vida corrida. Então, vai aí as dicas do que a gente pode fazer para aproveitar, né, na crise, crie, aproveitar esse momento que a gente precisa ficar em casa. Então, a primeira dica aí é essa, o que vocês sempre sonharam em fazer e que por conta da rotina apertada, não dava para fazer. Pensem, reflitam e a gente começa por aí. E agora que venham as outras. Então, acho que a hum, segunda coisa é super legal pra gente poder fazer é ficar com essas criaturas. Com essas criaturas aí na dola. Que ama muita gente. E que a gente não consegue dar colinho o suficiente para ele. Por causa da nossa rotina. Olha lá, bonitinha. Ó, todo mundo vai pensar que você é uma... Ó, oh, uma pivete. Olha lá, bonita. Fala assim, eu sou bojinha. Sou bojinha, sou bojinha. Né? Hum, aproveitar, brincar e ficar com essas criaturas. Hum.
Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes também é o seguinte, é, os brinquedos alternativos. Ó. Eu gosto muito de fazer brinquedos alternativos para os meus bichos, ó, bolinha de meia e tudo mais. Por quê? Porque normalmente os brinquedos que a gente compra, em, é, enfim, em agropecuárias e tudo mais, são muito perigosos, porque os bichinhos têm olhinho, porque eles têm plásticos, né? Que acabam que o bichinho come, que é corpo estranho, enfim. Então, é, eu gosto muito de fazer é, brinquedos alternativos. Agora é uma, uma ótima hora que a gente tem para poder utilizar do nosso tempo para fazer brinquedos alternativos. Existem alguns, igual essas bolinhas, que dificilmente eu nunca vi um cachorro, enfim, comer. Isso daqui é um mordedorzinho barato que eu comprei na drogaria, que olha só, de criança, muito bom, ó. Todos os outros brinquedos de agropecuária de plástico, os meus, os meus cachorros, os pacientes, eu mando jogar fora porque consegue tirar pedaço. Olha só, esse daqui, ó, é, nenhum cachorro meu conseguiu tirar pedaço ainda, olha que maravilha, super resistente, é da Lilo mesmo, mas esse daqui foi baratinho, acho que foi 10 ou 19 reais, enfim. E essas bolinhas de meia, a gente vai jogar meia fora, é, enfim, porque rasgou, puiu e tudo mais, não, vamos, fazer, vamos botar uma, uma bolinha dentro da outra, ó, uma meia dentro da outra e fazer uma bolinha, ó. ainda mais quando a gente amarra essas coisinhas, ó, eles adoram, é, enfim, então brinquedos alternativos, ó, vai colocando uma bolinha dentro da outra e a gente vai conseguindo é, fazer brinquedinhos para eles, né Fafá, vem folia.